Hey guys, good evening. Uh, no sé qué está pasando, pero me dice que no puedo activar video. Permítanme. Perdón, que no puedo activar la cámara. Give me one moment. I don't know what's going on. Vamos a quitar y vamos a volver a poner. Ahí está, ahí sí. So, good evening. Thank you very much for joining. Just give me one moment. I'm going to open up here your attendance. Okay. Give me one second. So, how are you, chicos? ¿Cómo están? How are you today? Are you okay? So, so. Are you happy? Are you tired? Are you stressed? How are you doing? Wow, you are silent today. Ya voy, permítanme. Bye. Andrea Esther Acosta Hernández. Here, Miss. Thank you. Eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. David Enrique Rivera Calderón. David Enrique. Eh, Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edwin Giovanni Hernández Laínez. Present teacher. Thank you. Edwin Giovanni, right? Edwin Giovanni, sí. Edwin Orlando Chávez Romero. Present teacher. Thank you. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present, Miss. Thank you. Fernando José Martínez Chávez. Geraldine Lisette Villeda Chacón. Present teacher. Thank you. Guillermo Efember Navarrete Barrera. Present. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Irvin Ezequiel Martínez Callejas. Presente. Thank you. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Elizabeth. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Eh, José Oscar Herrera Sanabria. Present teacher. Gracias, José Oscar. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, Miss. Gracias. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Gracias. María Lidia Cañas de Cortés. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Thank you, Mercy. Natalie Cristina Roque de Cervando. Norma Leticia García de Canjura. Present, teacher. Ok, thank you. Patricia Lisset Romero de Ramírez. Present. Thank you, Reina Isabel Martínez Navas. Sandra Elizabeth Asensio González. Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Bye. Bueno, pues entonces si van entrando los demás, al final pasamos nuevamente la asistencia. Así que, well, thank you very much for joining today, guys. Thank you for being here. And in this session, right, uh, at least this section in the platform, and by the way, I'm going to open it up here so I can have it ready in case you have questions. En caso tenga preguntas, la voy a listar ya. Uh, let me ask you, do you have questions, guys, about the platform? Questions, para anotar aquí el número de ejercicio y lo vemos a las y media. Questions about the platform? Ya no, Miss. No. Okay. Okay. El 4.6. Ok, vamos a apuntar aquí 4.6. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. 
You're welcome. Alguien más? No. Bueno, igual, si tienen preguntas, me avisan. Ok, aquí vamos a dejar ese anotado porque es lo que vamos a ver a lo más, pues, veamos parte de la clase. So, right now we are in 3.2, guys. Point 3.2 in these sessions. In this session, I'm sorry, participants will learn about how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. Okay, so let's go ahead and begin here with the first part. Yesterday, I was explaining, you know, this uh, topic about there is and there are, okay? Vamos a ver quién recuerda. ¿Qué significa there is and there are? Hay. Muy bien, ok. Hay. En singular y en plural, ¿verdad? Entonces, we have to uh, be careful if we are, you know, if we want to use the singular or the plural form, ¿verdad? Entonces, there is, oops, there is and there are significan lo mismo, hay, ¿verdad? Entonces, we were saying yesterday that we can ask questions and we can say negative sentences and we can say affirmative sentences, etc. Okay? Now, let's go ahead and make up some examples. Vamos a hacer unos ejemplos. So, como la, la, la estructura es hay, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, tenemos dos, dos ejemplos, ¿verdad? In the first one, we have the singular form, la forma singular. Is there a laundromat near here? ¿Hay una lavandería cerca de acá? Yes, there is, respuesta corta. O, no, there isn't, respuesta corta. There's one across the shopping center. O, there, no, there isn't, but there's one next to the library. Hay una. ¿Verdad? Now, let's have another example with there is. Okay? So, I can say something like, um, or I can ask, right? Pero quizás me, me voy a ir más que todo por afirmativo, negativo y pregunta, fíjense, para que, nos, para que tengamos mejor la idea. Okay? So, we have the, 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 the first affirmative form. Okay? So, I can say, there is, ¿verdad? There is a um, bank um, near my house, okay? There is a bank near my house, okay? Hay un banco cerca de mi casa. Now, como tengo there is, ¿verdad? El verbo to be is, si yo lo necesito en negativo, ¿cómo me quedaría la oración? There Muy bien, ¿verdad? There isn't. There isn't a bank. Oops. A bank near my house. Ok. What would be the question? ¿Cómo hago la pregunta? Bueno, en la pregunta hay un switch. The verb to be comes at the beginning and then we have the, um, the word there. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Is there? Muy bien, exactly. Is there a bank near my house? Very good. Is there a bank near my house? Correct. Right? Now, I have two options. I can say yes or no. Right? So, yes, there is. Or, no, there isn't. Okay? Yes, there is. No, there isn't. Okay? Now, ¿cómo voy a usar one? Acá, look. I can say it um, here. No, yes, there is, no, there isn't. But there is one eh, in the mall. Hay uno en el centro comercial, ¿verdad? There is a bank near my house. There isn't a bank near my house. Is there a bank near my house? Yes, there is. No, there isn't, right? Or I can just isolate. Puedo dejar esa también sola. There is one in the mall. Okay, hay uno en el centro comercial. Okay, entonces, want. ¿Cuándo voy a usar want? Lo voy a usar con 
las oraciones singulares. Ok, aquí es donde uso one. Ok, so we are going to check the other ones. Ya vamos a chequear some and any, porque hay varias, varias eh, cositas que tenemos que incluir. Ok, now let's move on and make a sentence with there are. Ok, there are sería la forma plural. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos, teacher, que voy a usar con there are? Con there are voy a usar any y voy a usar some. Ok, entonces, I'm going to use any or some and any, ¿verdad? Voy a usar estos, estos dos elementos, right, con los plurales. Ok, now, take a look at the one here, it says, Are there any grocery stores around here? Yes, there are. Or no, there aren't. There are some nice stores on Pine Street, but there are some on Third Avenue, right? Now, let's go ahead and take a look in here. I'm going to uh, say positive, negative, and question form, okay? Positive, negative, and question form. Bye. Aquí hay dos formas de decirlo. Okay, I can say something like, eh, there aren't schools, okay, I mean, there are eh, two schools, right, two schools eh, in the city, right, there are two schools in the city, or in the neighborhood, verdad, neighborhood, okay, there are two schools in the neighborhood, negativa. There aren't, oops, aquí se quedó una letra N. There aren't any schools in the neighborhood. Okay. Questions. Question in this case. Are there any schools? Oops, sorry. Are there any school in the neighborhood? Oops, neighborhood. Okay, are there any schools in the neighborhood? Right? Y la respuesta a esta sería yes, there are, oh, no, there aren't, right? But I can say there are some schools in the city. No hay aquí en nuestra comunidad, pero sí en la ciudad, ¿verdad? There are some schools in the city, okay? Now, when do I use some and when do I use any? Cuando uso some y cuando uso any? I can use some with positive sentence. De hecho, aquí yo puedo decir there are some schools in the neighborhood. ¿Verdad? Entonces, some lo voy a usar para afirmativas. Look, solo con oraciones afirmativas. Y any lo voy a usar con oraciones negativas y con preguntas. ¿Ok? So negative sentences and questions, I can use any, okay? Vamos eh, entendiendo la idea, chicos. Is it clear? ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? Questions? Preguntas? Dígame, Eugenio. Eh, is the same? Say, uh, some is a uh, no countable and any is a countable. Is the same or is different? Mm -hmm. Very good question, Eugenio. Thank you very much. Well, in this case, any and some can be used with, a, well, some in this case with countable and uncountable. Ok, contables e incontables y también any, contables e incontables. For example, eh, well, here we're talking about places in the city, right? But what if, you know, we talk about food, right? I can say there are some apples on the table, right? But also I can say there's some coffee, you know, in, um, in my mug. Hay todavía café y café es incontable. There is, there is, there's some coffee in my mug, in mi vasito donde guardo mi café, right? Entonces, I can use some for countable and uncountable. Contables e incontables. And also with um, 
with any, ¿verdad? Yo puedo decir, there aren't any apples in the fridge. O yo puedo decir, there isn't any milk in the fridge. Milk es incontable. Entonces, some and any can be used with countable and uncountable nouns. Mm -hmm. Okay, so I don't know if I answered your question. ¿Contesto su pregunta, Eugenio? Eh, eh, I have a question. Yes. Okay. In this case, uh, you use, uh, there are some, uh, there are some schools. Correct. School is a countable and it's... some is a uncountable. Uh, I clear, and there are is a, a is a affirmative sentence. Mm -hmm. In this case, I can use some. Exactly. Schools es contable. Yo puedo contar las escuelas. One school, two schools, three schools, four schools. ¿Verdad? Sí es contable. Y por eso es que está con there are, porque es contable. Y es una cantidad plural. Some, como usted lo acaba de decir, sí lo puedo usar aquí porque some es para oraciones afirmativas solamente, ¿verdad? Solamente para oraciones afirmativas. Y ya any es la, el que utilizamos en la negativa y en la pregunta. Así que sí, ahí sí podemos usar some. Uh -huh. Ok. Ok, perfecto. Thank you. You're welcome, Eugenio. Thank you for your questions. Ok. Anyone else? ¿Alguien más que tenga preguntas? Questions? Mm -hmm. Pueden hacer preguntas. Acuérdense que aquí la idea es que vayamos comprendiendo el tema, ¿verdad? Ya vamos a hacer unos ejemplos también. Les voy a compartir eso acá. Ok. Ajá, chicos, preguntas. No? Bye. Entonces, this is about the topic. Este es el tema. Ahora voy a borrar acá. Ok. Y me voy a venir a la información que tenemos aquí. Ok. So, we use the question, is there or are there, whenever we are asking for places. Ahorita no, no estamos hablando tanto de contables o incontables como en la comida, sino estamos hablando de lugares. Si hay lugares en mi ciudad o en el lugar donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, pregunta ahí, is there a laundromat near here? Yes, there is, right? There's one across from the shopping center, right? There's one across from the shopping center. Hay uno aquí, ¿verdad? Cruzando este, la calle del, del, um, de, los, de las tiendas que están enfrente, right? Or I can say, no, there isn't. But there's one next to the library. Pero hay uno a la par de la librería. O hay una en este caso, laundry, una lavandería. Now, if I ask, are there any grocery stores around here? Or are there any banks around here? You can tell me, yes, there are, teacher. There are some banks, you know, um, close to your, to your house. Or no, there aren't. But there are some in the mall at Metro Centro, right? Eh, or no, there aren't any around here. No hay ninguno, ¿verdad? Entonces, some es hay algunos, ¿verdad? Algunos o algunas, ¿ok? Y any, ninguno. No, there aren't any around here. En la pregunta, any lleva un significado diferente. Are there any grocery stores? Hay algún, ¿verdad? Algún o algunos, eh, algunas tiendas de conveniencia para comprar aquí. ¿Verdad? O cerca de aquí. ¿Ok? Entonces, ahí dependiendo de dónde estoy utilizando, así también va a ser la interpretación. Now, we have also prepositions, as I was saying yesterday. We have on. On, we said that we use it for surface, para superficies. On the table, on the street, ¿verdad? On the floor, on the book, etc. Then we have next to, 
decíamos que next to a la par de. Luego tenemos near and close to. Near, cerca. Close to, cerca de. Ok, ambas tienen como un significado bien similar. Near, cerca. Close to, cerca de. Close to the bank. Close to your house. Close to the school, etc. Luego ayer les explicaba across from, right? Across from, les decía que es lo mismo que opposite, right? Si yo digo, the, the bank is across from my house. Decíamos que across from es cuando hay algo de por medio, una calle, por ejemplo. Ah, este, el banco está enfrente de, across from, cruzando la calle de mi casa. Eso sería across from. The bank is across from my house. El banco está cruzando enfrente, la calle enfrente de mi casa. O the bank is opposite, you know, my house. Está opuesto a mi casa, ¿verdad? Esa es la diferencia con in front of. In front of es frente a, como el ejemplo que les di ayer. I'm in front of the camera. I'm in front of the computer, frente a. No es lo mismo que cruzando, ¿verdad? La calle al otro lado que enfrente de. ¿okay? Luego tenemos in the back of, en la parte de atrás de, ¿verdad? Eh, behind, atrás. ¿okay? Luego tenemos between, que es entre. For example, my house is between eh, the bank and the school. Right? Between. Then we have on the corner of, en la esquina. Okay, en la esquina. Now, there are some examples. Hay unos ejemplos, ¿verdad? Y si quieren, le voy a dejar este cuadrito también ahí. Yo sé que ya lo tienen, ¿verdad? Pero si quieren, se los pongo ahí también para que tengan la referencia. Ahí está. Okay. There are some examples here. Look, it says, write questions. Okay, write questions about these places in the neighborhood. Map below. We have a bank, a department store, gas stations, grocery stores, a gym, hotels, a laundromat, a pay phone, a post office, and restaurants. Okay. Do you have questions about about the about the um the words? I mean the vocabulary. Questions about the vocabulary. No, teacher. Very good. Vale, permítanme que tengo que contestar porque alguien escribió. Ah, o sea que ya entró la persona, no entendí. Ah. Sí, teacher, ahorita. Wendy. Wendy le estaba escribiendo que no podía entrar, tenía problemas con el inter, pero ahorita acabo de, de entrar. Vaya, pues está bien, perfecto. Sí, últimamente yo no sé si soy yo o qué, pero sí he sentido como que también he tenido como inconvenientes con el internet, especialmente durante el día. And um, el problema es que si media vez pierde la conexión, hasta la clase se me desaparece, ¿verdad? Entonces, uh, yes, I mean, it, I don't know if it's me, no sé si soy solo yo, pero sí, I have noticed that, ¿ok? He notado eso que está pasando últimamente con el internet. I don't know if it's general, si en general, o algunas en específico, para anyways. Now, the idea here, guys, is to make up our questions. Vamos a hacer nuestras preguntas, 
Ok, y vamos a usar la estructura que acabamos de ver y que les compartí en el chat. De acuerdo. Eh, vamos a comenzar con el teléfono. ¿Cómo pregunto yo si hay teléfono por aquí? Vamos a usar around here, ok. ¿Cómo pregunto yo? ¿Hay un teléfono por aquí? Vamos a comenzar con, perdón, a bank. A bank. Comencemos con bank. Ok. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? There is, teacher. Pero there is es una afirmación. Yo necesito hacer la pregunta. Are there the bank near here? Vaya, si usted me dice, are there the bank, primero no puedo usar are porque bank es singular. ¿Cuál me quedaría? Is there. Is there. Is the there. Bank. Ajá, tampoco puedo usar de porque no estoy hablando de un banco específicamente, sino que de un banco en general. Entonces, aquí me hace falta a. Is there a bank? Cuando yo uso la forma singular, siempre voy a agregar el artículo indefinido, que es a or and, ¿verdad? Is there a bank around here? Muy bien. Ok. What about a department store? ¿Cómo pregunto si hay un department store cerca? ¿Cómo pregunto si hay un department store? Aquí vamos con la número dos. A department store. Is there? Uh -huh. Muy bien. Is there what? Uh, department store. Uh -huh. Is there a department store around here? Right? Is there a department store around here? Muy bien. What about gas stations? ¿Cómo pregunto si hay gasolineras cerca? Are there? Muy bien. Are there? Porque es plural, ¿verdad? Are there? Uh, gas station? Vaya. ¿Qué es, qué es lo que... Perdón. Are there any? Mm -hmm. Are there any? ¿Verdad? Are there any gas stations? Around here. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué any? Porque decíamos que es la forma en la que nosotros preguntamos. Y any la usamos para las preguntas negativas, ¿verdad? Y en este caso, pues, yo pregunto, is there a bank? ¿Cómo es singular? Con el plural, are there any gas stations around here? ¿Verdad? What about grocery stores? ¿Cómo pregunto si hay grocery stores? Are there? Mm -hmm. Are there what? Any? Are there any, any what? Grocery store. Mm -hmm. Grocery. Are, around here. Stores around here. Muy bien. Are there any grocery stores around here? Muy bien. What about a gym? A gym. Is there, uh -huh. is there a gym? Muy bien. Around here. Is there a gym around here? Muy bien. What about hotels? Are there any uh -huh. ho hotels? Are there any hotels? Okay. Around here. Around here. Muy bien. Okay. Uh, what about a laundromat? A laundromat. Is there? Is there? A laundromat? Mm -hmm. Is there a laundromat? Around here. Mm -hmm. A laundromat around here. A payphone. A payphone eran las cabinas telefónicas de antes. Pero... A payphone. Is there a payphone mm -hmm. around here? 
Thank you. Alguien más? Next one, a post office and restaurants. A post office. Para, porque aquí, ahorita sus compañeros me están dando la respuesta, ¿verdad? Pero necesito saber si el resto también sabe cómo hacerlas, ¿verdad? No sé si hay preguntas porque escucho solo a los mismos compañeros que nos están ayudando. Uh -huh. Are there some restaurants around here? Muy bien. Are there? Are there any restaurants? Ay, restaurants around here? What about a post office? Is there a post office? Is there a post office right around here? Muy bien. Esas son todas nuestras preguntas, ¿ok? Is there a bank around here? Is there a department store around here? Are there any gas stations around here? Are there any grocery stores around here? Is there a gym around here? Are there any hotels around here? Is there a laundromat around here? Is there a payphone around here? Is there a post office around here? And are there any restaurants around here? Now, let's go ahead and answer. Vamos a responder, ¿ok? Vamos a responder usando el mapa que ven en pantalla. Y también se los compartí en el chat o también lo tiene ahí en su, en su manual, porque ese del manual lo saqué, de su manual. So, take a look at the map. Vaya hacia el mapa. Y dice... Is there a bank around here? So that is the question. So how would you answer? ¿Cómo responderían? Yes, there is. Okay. ¿A dónde está? On the corner of the Pine Street and First Avenue. Let's see. Pine Street. Pine Street. Tenemos hotel on the corner of. Pero is there a bank around here? Pregunta. And oh. on Pine Street tenemos un restaurant. Y luego tenemos Jamison Hotel y Franz Café. Where is the bank? Um, if, if it's a bank, um, I can say behind a uh, king place hotel ok, very good siempre tratemos de dar el punto más cercano por ejemplo en este caso voy a responder there is one yo puedo decir como les dijo Eugenio behind king plaza hotel o next to princess grocery store right? cualquiera de las dos estaría bien so if there is one behind king plaza Hotel, como les dijo Eugenio, o puedo decir yes. There is one next to the next to Princess Princess Grocery Store, verdad? Grocery stores or store, ¿ok? Muy bien. Vaya, ya vieron cómo vamos respondiendo, verdad? Si es singular, yes. There is one, verdad? Behind. Eh, King Plaza Hotel, or there is one next to Prince's Grocery Store, okay? What about the next one? Is there a department store, guys? Is there a department store around here? Department store. Vean ahí la fotito. En el WhatsApp se ve mejor porque ahí usted puede darle zoom, ¿verdad? Yes. Ajá. Uh -huh. uh, is next To... There is one. There is one. Mm -hmm. <laughs> next to the gym. Okay, next. There is one next to Joyce Gym. Okay, next to Joyce Gym. También puedo decir, yes, there is one on Main Street, right? Yes, there is one on Main Street. Muy bien. Or it's 
behind all this section, pero para decir behind son más, es más your store, así que no es como Kim Plaza Hotel, that is un solo bloque. Y I can say it's behind Kim Plaza Hotel here. No podría usar behind to porque tendría que decir it's behind eh, Moms and Pops Grocery, Park and Dog Drugstore y Pops Shoes, right? Entonces mejor next to Joey's Gym on Main Street, ¿verdad? What about the next question, guys? Are there any gas stations around here? There is one on First Avenue. Mm, okay. Yes, right. There is. Yes, there is. Uh -huh. One. There uh, is the um, avenue. There is one on First Avenue. Okay, but do we have only one? Es la misma. Yo creo que no, verdad. Una está frente a la otra. Ya vieron. So we have gas, a gas station behind First National Bank, and across from from it, we have another gas station. So we have two gas stations, right? O es una sola. No, verdad, son dos. Porque está Main Street. Ahí pasa la, la calle principal, Main Street. Ok. Entonces, no vamos a decir there is one. ¿Qué vamos a decir? There are. There are one. There, is, there are cuantas, perdón. There are two. There are two, verdad? Two. There are two. Eh, Gas stations, ¿verdad? Gas stations. Ahora vamos a decir. There is one. ¿A dónde está una? On Main Street. ¿Cuál sería la referencia? There is one behind Next the bank. The library. Ajá, uh -huh, there is one behind the bank. In the corner. And and another one next to the library. Muy bien. Ajá, you can say on the corner of First Avenue, ¿verdad? También podemos decir there is one. There is one on the corner of First Avenue. Okay. There is one on the corner of First Avenue. Y... Um, a todos, de hecho, están casi que en el mismo. There is one behind the bank and another one next to the library. There is one on the corner of First Avenue. Muy bien. Okay. Dice Natalie, there's one on the first on First Avenue and Main Street. Mm -hmm. También on First Avenue and Main Street. Correct. What about the next one? Are there any grocery stores around here? Are there any grocery stores around here, guys? Next. Yes is, or no? There is one mm, next to a bank. There is one next to a bank. Muy bien. Y el otro? Vamos a decir yes. There are two, but not there, are, there are two grocery stores. There are two grocery, grocery stores, okay? There is one, or there's one. Dejimos, me dijo su compañera, next to the First Nation, National Bank. There is one next to the First National Bank. And there, there's one. ¿Y el otro dónde está? Dice, it's between the post office and old days department store. Post second office. Avenue. Ajá, on Second Avenue. Espérame, no le entiendo lo, lo que me dice ella. No. Creo que no. Porque el department store está atrás. ¿Verdad? Del grocery store. Entonces sería 
you can say it's on the corner of Second Avenue. There is one on the corner, oops, corner of Second Avenue. O también puedo decir, there's one next to Parker's Drugstore. There is one next to Parker's Drugstore. Okay, muy bien. What about the next one? Is there a gym around here, guys? Is there a gym around here? Yes. Mm -hmm. There is, mm -hmm. there is one, one between uh -huh. between department store and loud room, the mm -hmm. post office. Exactly, there is one between the post office and the end all days, I think, right? All days. Oops, all days. Qué raro ese nombre. All days department store. Okay. Mejor. There is one between the post office and a department store. Mejor así, ¿verdad? In a department store. Muy bien. What about the next one? Are there any hotels around here, guys? Are there any hotels around here? Son los más grandes que están ahí, así que, are there any hotels around here? Yes, there are two. Mm -hmm. Yes, there are two hotels, right? ¿A dónde está el primero? There is one. In front of King Place Hotel. Mm. Or behind. Es que no entendí el on the corner of in the corner of Memphis Avenue. Avenue. Ah, you see. Uh -huh. Muy bien. There is one on the corner, oops, corner of Elm Street, right? There is one on the corner of Elm Street. Eh, and Maple Avenue, ¿verdad? And Maple Avenue. Ok. And there is one. Pues aquí lo puede usted también acortar y decir there's one, ¿verdad? There's one next to Frank's Café, ¿verdad? There's one next to Frank's, Frank's Café. Dígame, José Oscar. Eh, sí, una pregunta. En español, eh, a veces decimos que está un lugar entre la avenida tal y la avenida tal, o la calle tal. Entre calle, bro. no sé si en inglés también se puede o no, no es así. Mm, Solamente. No, no, es un poco diferente, ajá. Porque aquí lo que usted menciona es la intersección, ¿verdad? Cabal está en la esquina, ocupa todo el bloque de la esquina de Elm Street en Maple Avenue, right? And in English we just say the streets, ¿verdad? No, decimos, no usamos between. Uh -huh. Generalmente usted usa on the corner of, haciendo referencia a que está Cabal abarcando toda una esquina. Uh -huh. That's the way. Thanks. And, you're welcome. Is there a laundromat around here, guys? ¿Cómo se escribe Magui? Magui. Perdón, Andrea. No, lo siento. Ah, ok. Uh, ¿Is there a laundry sí, man around here? Mutar, lo siento. Tranquila. Ajá, uh -huh, guys. ¿Is there a laundry mat around here? Casi ni se ve. Ajá, uh Irvin. -huh, yes, there the is. one behind the post office. Muy bien. Yes, there is one. There is one behind the post office. Muy bien. Okay. Yes, there is one behind the post office. Is there a payphone around here, guys? Is there a payphone around here?
Pues sí, ay, yo no lo veo, niños. <ríe> I don't see it. Eso no va a decir porque no lo veo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo decimos eso? ¿Cómo decimos no, no hay? Ninguno. In the dark. ¿Mm? No. In the dark. No. Perdón, es que están hablando dos personas al mismo tiempo, no escuché. Miss, en el parque hay dos. En el parque, dice. Sí. Ay, qué vista. Wow, yo no lo veo. Ok. Son teléfonos. Do you think they're phones? Pay, pay phones? ¿Serán pay phones esos? ¿Qué dice el público? What do you Parece think? Que Parece que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diríamos que sí hay dos? ¿Y a dónde? ¿Verdad? Is there a payphone around oh. here? Yes. There are. Yes, ¿verdad? Y aquí no voy a contestar con there is porque no hay uno, sino que son dos. Voy a contestar como? There are two. There are, there are two where? In the park. Muy bien, in the park, porque están allí, cabal, dentro de ese lugar. In the park, muy bien. Y, is there a post office around here, guys? Is there a post office around here? Uh -huh. Yes, there is. Uh -huh, muy bien. Yes, there is one. ¿A dónde? ¿Cómo digo cruzando el parque? Across, across from. Eso. Across from, from the, park. the park. Across from the park. Fíjense que también estaba pensando en las gasolineras. Porque aquí, cuando preguntamos por las gasolineras, no, eh, ellas están también across from. Mire todo lo que han hecho, ve, excelente. Dice, are there any gas stations around here? Yes, there are two gas stations. There is one. Yo lo pondría así, fíjense, para ser más simple. There is one across from the other one. Hay una al, al cruzar la otra. There is one across from the other one. Una enfrente de la otra, pero cruzando la calle, ¿verdad? Y la última, chicos. Are there any restaurants around here? Are there any restaurants around here? ¿Qué dice el público? Yes, there is. Mm -hmm. Mm -hmm. On the corner. Yes, there is. On the corner of? L Street. On the corner L. of Pine or Maple. Maple Avenue. Mm -hmm. On the corner Maple. of Maple Avenue. Maple Avenue. And Pine mm -hmm. Street, right? Pine Street. También puedo decir there is one next to, no, behind Frankie's Cafe, ¿verdad? Yes. Bueno, depende de donde se vea, porque si yo estoy a este lado, estoy en Elm Street, yo puedo decir there is one behind Frankie's Cafe, pero si estoy en Maple Avenue, puedo decir there is one next to Frankie's Cafe, ¿verdad? Entonces ahí depende del punto en el que ustedes estén. ¿Ok? Eh, ¿Queda más claro el tema, chicos? ¿De there is and there are? Yes, Vaya, voy a compartirles eso también, permítanme. Eso lo pongo acá. Me quedé... There are two hotels. Bye.
Creo que me falta aquí esto. Vaya chicos, good job, excelente. Ahora ya sentí, sienten ustedes que saben cómo usar mejor el there is y el there are para hablar de las cosas que hay y no hay en una ciudad. Dígame, Irving. Um, I have a question, uh -huh. um, Is it right if we use any with singular question? For example, is there any bank near sí. here? Sí, no, sí, claro que sí se puede. Pero any, yo lo usaría más que todo quizás con, con comida. ¿Verdad? Is there any milk in the fridge? ¿Verdad? Pero si es un banco específicamente, mejor utilice A. Hey, is there a bank near here? Porque es singular. ¿Verdad? En ese caso, pues no hay ningún problema si usted usa A. Si usted usa, hey, any, como le digo, lo usaría si estoy hablando quizás de algo incontable como café, leche, ¿verdad? Algo así. Pero si usted se fija, así como lo ponen aquí en el, en el libro incluso, si es algo que es singular ya de por sí, lo mejor es usar A or one. Uh -huh. A menos que usted quiera hablar de comida o cosas incontables, uh -huh. usando any. There isn't any milk in the fridge. There isn't any coffee in my mug. ¿Verdad? Etcétera. Uh -huh. No sé si contestó su pregunta. Yes, teacher. Thank Bye. you. You're welcome. Y me habían dicho que era 4.6, ¿verdad? 4.6. Sí, teacher. Bye, voy. Four point six. Now I'll check. Dame un momento. Four point, four point six. Dice instructions. Write questions to match these statements. Right. So we have my brother is twenty six years old. Right. So in that case, right, um, we are going to ask. You know the. Question, espérame, chicos. Ahí está. Bye. Entonces, ¿cuál sería la pregunta en la primera? Si la respuesta es, my brother is 26 years old, ¿qué le preguntamos a la chica? How old is your brother? Muy bien. How old are you? No, no, you, porque le, ella le contestó sobre su hermano. How old is your brother? Esta es tu hermano. Ajá. How old is your brother? Muy bien. Now, what about question number two? Le dice, I'm 173 centimeters, right? Yo mido 1.73. ¿Qué le preguntamos a la persona? How tall is he? Mm, pero la pregunté directamente a él. How tall? How tall are you? Ah, muy bien. How tall are you? Muy bien. How tall are you? Si la, si, la, si la persona le está contestando y le dice, he's tall and very good looking, ¿qué le preguntamos? How is he? Mm. Vaya, no sé si ustedes se acuerdan. Hello. No. Hay dos formas en las que yo puedo preguntar esto. Esto lo vieron en el nivel 1. En el primer nivel. Se ve algo que es eh, What does he look like? ¿Cómo se ve? O pueden preguntar How does he look like? ¿Verdad? ¿Cómo es? Cuando ustedes le piden a una persona que les describa a alguien, ¿verdad? Que les diga cómo es esa persona, entonces pueden usar cualquiera de estas dos. What does he look like or how does he look like? Yo usaría más esta. What does he look like? Cualquiera de las dos está bien, ¿verdad? Así que, uy, sin el signo de interrogación, perdón. Eh, y, el, y la persona le contesta, he's tall and very good looking. What about number four? Si la respuesta es, my sister's hair is medium length, ¿qué le preguntamos? How long is her hair? Muy bien. How long is... Yo, usted puede preguntar her hair, pero en la plataforma no está así. En la plataforma ustedes lo van a encontrar como How long is eh, your, sister's, your sister's hair? 
¿verdad? How long is your sister's hair? Si, nos, si la respuesta o la persona nos dice, I'm 40 years old, ¿qué le preguntamos? How old are you? Muy bien. How old are you? Excelente. Si la persona me dice, they are nice, beautiful, and very tall, ¿qué le preguntamos? What are they like? What are they like? Sí, puede ser. Sí, puede preguntar what are they like. Hay de hecho cuatro formas. What are they like? Hay cuatro formas. Son estas. ¿ve? Se las voy a copiar aquí en el chat. Cualquiera de esas estaría bien. Puede preguntar what do they look like? How do they look like? What are they like? Or how are they like? Right? Entonces, cualquiera de esas respuestas estaría correcta. Y la última. Si la respuesta es, he's one, eh, 180, what is, the, what is the question that I ask? ¿Qué pregunté? Acabamos de hacer una similar. How tall is he? How tall is he? Muy bien. How tall is he? ¿Qué tan alto es él? Muy bien. Le vamos a dar clic en enviar. Y si se fijan, tenemos todas las respuestas correctas. ¿Verdad? No sé si tienen preguntas, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? Igual, si de, si de repente se encuentra con el ejercicio y usted no lo ha hecho aún, recuerde que en este video está la explicación, ¿verdad? Para que venga el video y lo, lo lleva hasta casi al final del, del, del video para que vea las respuestas, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Questions? It's clear. Thank you, teacher. You're very welcome, Geraldine. Ajá, chicos. ¿No hay preguntas? Vaya. Entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? Nada más recordarles que tienen que finalizar la sección 3 y el midterm exam, que es lo que, pues, es necesario que terminen esta semana. Eh, ¿Qué más? Eh, también eh, que manden el comprobante, si no lo han mandado, el comprobante del, del el manual. ¿Verdad? Voy a pasar, chicos, la asistencia de las personas que no me contestaron en la primera, en la primera fase de la, de la asistencia, ¿ok? Tenemos aquí a Carolina Griselda Calzadilla Arias. No, no vino. Eh, David Enrique Rivera Calderón. David Aquí Enrique. presente, teacher. Gracias, David Enrique. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Present teacher. Thank you. Fernando José Martínez Chávez. Present teacher. Thank you. Oops. Eh, Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present teacher. Gracias. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Gracias. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present, Miss. Thank you. Permítame que está un poco lento esto. Vaya. Eh, María Lidia Cañas de Cortés. Present teacher. Gracias. Natalie Cristina Roque de Cervando. Present teacher. Gracias. Eh, Reina Isabel Martínez Navas. Present teacher. Gracias. Sandra Elizabeth Asensio González. I am here, teacher. Thank you. Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Present teacher. Gracias. Vaya, chicos. Thank you very much. Ustedes son bien constantes. Ya vi aquí en la asistencia. Casi siempre falta uno o dos personas, ¿verdad? Así que, bueno, chicos, nada más cerrar con eso, ¿verdad? And remember that tomorrow we're going to practice a little bit more on there is and there aren't. Ah, y le voy a pegar estas aquí también por si las necesitan aquí en el chat. Porque estas eran dos que pueden usar eh, para eh, contestar ese ejercicio. Okay, and tomorrow we're going to continue with this. This is what we did today, right? And we're going to use the map tomorrow. Así que, guys, thank you very much for joining. Have a good night. Y cualquier pregunta, anoten, por favor, el número así como hicieron hoy, ¿verdad? See you tomorrow, guys. Bye-bye.
Good night. 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 Good night.